अंदर की नमस्कार मन गत वीडियो पेडिंग प्रॉब्लम गूसा अेडिंग अंटे फेडिंग टाइप मन वीडियो चुदा अच्छे मोटमोद फेडिंग अंटे मन चूसक सो ई फेडिंग अने मन ट्रांसमीटर दी रिसीवर दी ट्रांसमीटर दी रिसीवर दी सो वेव अंत अलट्रोमैटि वेव अने ट्रांसमीटिंग अयरले कम्यूनिकेशन का इम वेव अने ट्रांसमीटिंग ट्रांस ट्रांसमीटिंग इम वेव सो यदा अबस्ट्राक्स वाल अबस्ट्राक्ट वाल ऐदर सपोज इक ट्री एना उ सो अं अबस्ट्राक्ट वाल अदी अड दीद रिफ्लैक्ट रिसीवर दीच रीच दाटे इनफर्मेस अने लास्टी सो फेडिंग इज ए फिनाम दट अकर्स ड्यू टू देरिंग पैराटर्स अंड कंडीशन आफ् दि चानल सो ड्यूरिंग वैरल प्रोपगेशन सो इला रक प्रॉब्लम अखर आ प्रॉब्लम अखर आवड़ी मैं फेडिंग प्रॉब्लम अटा सो सपोज मन वेव ट्रांसमीटिंग अवतना बिल सी सो मन की रिसीवर दीच इनफर्मेस इनफर्मेस लास्टन सो अच्छे कैंड आफ प्रॉब्लम ने मैं फेडिंग प्रॉब्लम अटा सो अच्छे इक मन डेफिनेशन फेडिंग डेफिनेशन को फेडिंग इज ए फिनाम फिनाम दट अकर्स ड्यू टू वेरिंग द पैराटर्स अंड कंडीशन आफ् दि चानल ड्यूरिंग वैरल प्रोपगेशन वैरल प्रोपगेशन सो अच्छे इपड़ इंदो उ टाइप फेडिंग टाइप सो फेडिंग टाइप मैं माटडे लार्ज स्के फेडिंग स्मा स्के फेडिंग लार्ज स्के फेडिंग स्मा स्के फेडिंग लॉस फीडिंग मल्ल सब कैटरी सब कैटगरी उवेटे पात लास्डो पात लास्डो अंत लास्क फीडिंग द्वारा अखर प्रॉब्लम पात लास् नैक्स्ट अद विधि शाडो प्रॉब्लम अखर होता है अदे स्मा स्के स्मा स्के फीडिंग वाल मन की फास्ट फीडिंग स्लो फीडिंग मल्टीपा फीडिंग कैंड आफ प्रॉब्लम फास्ट फीडिंग स्लो फेडिंग मल्टीपा फेडिंग अगे मल्टीपा फेडिंग फ्लाट फेडिंग सैलक्ट फेडिंग इवन मन की फेडिंग टाइप कई मेन मेन मैं माटडे लार्ज स्के फेडिंग स्मा स्के फेडिंग अट्लाकु सो इपड़ इंडिविजुअल अभी क्लीयर ऐ चुद अंत लार्ज स्के फेडिंग अंत स्मा स्के फेडिंग अंत सो मल्ल अंदर सब कैटगरी इंडिविजुअल चूस क्लियर अर्थम सो मोटमोद लार्ज स्के फेडिंग मैं माटडे सो इट रिफर्स द अटेन्यूशन आफ दि सिग्नल सिग्नल पवर ड्यू टू अबस्ट्राक्ट बिटवीन द ट्रांसमीटर टू रिसीवर सो लार्ज स्के फेडिंग अने मेन मन जाग्रत गुर्त लार्ज स्के फेडिंग अने अटिशन आफ दि सिग्नल अटिशन आफ दि सिग्नल अटिशन आफ दि सिग्नल पवर अटिशन अटिशन अंत सो मन की फिस्ड फिस्ड अटिशन वेरबल अटिशन अटे सो अटिशन अंत अंत सो सिग्नल अने अटिट अव अंत मन की चपाले यदा अबस्ट्राक्टल मन की सपोज ट्रांसमीटिंग अवतना मध्य वो अंत मध्य वो सिग्नल ट्रावल अकड़ा अबस्ट्राक्टल अब अटिट सिग्नल अंत तग्गे तग्गे जो सो अटिशन आफ दि सिग्नल पवर ड्यू टू अबस्ट्राक्टल बिटवी ट्रांसमीटर टू रिसीवर सो ट्रांसमीटर के रिसीवर के मध्य अबस्ट्राक्स इंदा मैं माटडक ट्रीस बिल्स इलांटना अबस्ट्राकल वस्ते सो आइंड आफ फेडिंग प्रॉब्लम नि मन लार्ज स्के फेडिंग अने अला फेडिंग प्रॉब्लम नि लार्ज स्के फेडिंग अटा अंदर मन इंदाक चुप्कते 
చెప్పుకున్నట్లుగానే సబ్ 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 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా అంటే లాజికల్ ఫీడింగ్ లో మనకి పాత లాస్ అనేది అక్కడ అవుతుందని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సో పాత లాస్ అంటే ఏంటి సో పాత లాస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ రిఫర్స్ ద అటెన్యూషన్ వెన్ సిగ్నల్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఓవర్ ద లార్జ్ డిటెన్ లార్జ్ డిస్టెన్స్ సో లార్జ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్మిటర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ అవుతున్నప్పుడు అటెన్యూషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిటింగ్ సిగ్నల్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఓకే సో వైర్లెస్ సిగ్నల్ ఈస్ స్ప్రెడెడ్ యాజ్ దే ఆర్ ప్రాపిగేటింగ్ త్రూ ద మీడియం యాజ్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ సో ద ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఏరియా స్టార్ట్ డిక్రీజింగ్ సో ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఈ స్టార్ట్ డిక్రీజింగ్ అంటే సింపుల్ గా చెప్తున్నాను పాత లాస్ అంటే ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర నుంచి రిసీవర్ దగ్గరికి డిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతున్న కొద్ది డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతున్న కొద్ది సో మనకి ఆ దాంట్లో ఉండే ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ సో దాంట్లో ఉండే ఎనర్జీ అనేది ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఏరియా అనేది ఏదైతే దాంట్లో ఉండే ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిక్రీజ్ అవుతుంది అని మాట్లాడుతున్నాడు సో డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తాను అయితే ఫ్రీ స్పేస్ పాత లాస్ అనేది అంటే ఎంత లాస్ అయ్యింది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి ఇది ఫార్ములా అనమాట ఎఫ్ఎస్పిఎల్ ఫ్రీ స్పేస్ పాత లాస్ సో ట్వంటీ లాక్ బేస్ టెన్ ఆఫ్ టెన్ ట్వంటీ లాక్ బేస్ టెన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ట్వంటీ లాక్ బేస్ టెన్ ఫోర్ పై బై సి విచ్ ఈస్ మైనస్ గెయిన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా అండ్ గెయిన్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ యాంటీనా సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఒక్కొక్కటి డి అంటే డిస్టెన్స్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఫోర్ పై టైమ్స్ ఆఫ్ సి సి మీన్స్ దట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ మనకు ఆల్రెడీ అది కూడా తెలుసు స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ గేన్స్ జి మీన్స్ గెయిన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా అండ్ సో అనదర్ జి ఈస్ గెయిన్ ఆఫ్ ది రిసీవింగ్ యాంటీనా సో ఇది మనము పాత లాస్ అనేది ఏ రకంగా అక్కడ అవుతుంది అన్నది మనం చూసుకున్నాము నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఇంకోటి ఉంది కదా సో లాస్కల్ ఫ్రెడింగ్ లో సో అయితే మనకి ఇంకొక ప్రాబ్లం పాత్ పాత్ర లాస్ తో పాటుగా నెక్స్ట్ షాడోయింగ్ షాడోయింగ్ కూడా అక్కడ అవుతుంది సో షాడోయింగ్ అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ షాడోయింగ్ అనేది సో రిఫ్లెక్స్ లాస్ ఇన్ సిగ్నల్ పవర్ సో సిగ్నల్ పవర్ యొక్క సిగ్నల్ పవర్ లో లాస్ అనేది అక్కడ అవుతుంది డ్యూ టు అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది పాత్ ఆఫ్ ప్రోపగేషన్ సో ఇన్ ఫ్యూ వేస్ షాడోయింగ్ ఎఫెక్ట్స్ కెన్ బి మినిమైజ్ సిగ్నల్ లాస్ సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఈజ్ హ్యావ్ టు ఏ లైన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ ప్రాపగేషన్ అంటే ఇది ఏ రకంగా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అంటే ఎల్ఓఎస్ ప్రాపగేషన్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకొని ఈ షాడోయింగ్ ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనమాట సో అంటే లైక్ పాత్ ప్రాపగేషన్ సో అబ్స్ట్రాక్షన్ ద పాత్ ప్రాపగేషన్ సో సిగ్నల్ పవర్ సో లాస్ ఇన్ సిగ్నల్ పవర్ డ్యూ టు అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ పవర్ సింపుల్ గా చెప్తాను ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి సో ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా దగ్గర నుంచి రిసీవింగ్ యాంటీనా దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రోమాటిక్ వే వెళ్తున్నప్పుడు సపోజ్ మనకి మధ్యలో వెళ్ళేదాన్ని పాత అంటాం కదా అంటే ఏ రకంగా వెళ్తుంది అనేసి సపోజ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా దగ్గర నుంచి రిసీవింగ్ యాంటీనా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతే దాన్ని ఎల్ఓఎస్ అంటారు అనమాట సో వెళ్తున్నప్పుడు ఇలా కిందకి టచ్ అయ్యి ఇలా రిసీవింగ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది గ్రౌండ్ అనుకుందాం సో ఈ గ్రౌండ్ కి టచ్ అయ్యి రిసీవింగ్ యాంటీనా దగ్గరికి వెళ్తే ఈ విధంగా ప్రాపిగేట్ అవడాన్ని గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ అంటారు అయితే ఈ రకంగా ప్రాపిగేట్ అవుతున్నప్పుడు సిగ్నల్ పవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది సిగ్నల్ పవర్ లో లాస్ అనేది అక్కడ అవుతుంది సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం ఎలాగంటే ఎల్ఓఎస్ టెక్నిక్ అనేది వాడితే అంటే లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనే టెక్నిక్ అనేది వాడితే సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు అనమాట అయితే నెక్స్ట్ వన్ స్మాల్ స్కేల్ ఫేడింగ్ సో స్మాల్ స్కేల్ ఫేడింగ్ అంటే అండి లాస్ స్కేల్ ఫేడింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం స్మాల్ స్కేల్ ఫేడింగ్ సో స్మాల్ స్కేల్ ఫేడింగ్ ఏ మొత్తం మనకి యూనిట్ అంతా దీని దీని రిలవెంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎక్కువగా దీని రిలవెంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్మాల్ స్కేల్ ఫేడింగ్ రిలవెంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు వరకు మనం లాస్ స్కేల్ ఫేడింగ్ లో అటెన్యూషన్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము సో అటెన్యూషన్ అంటే లైక్ సిగ్నల్ సిగ్నల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది పెరగడం తగ్గడం తగ్గడం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఇక్కడ స్మాల్ స్కేల్ ఫీడింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇట
over short distance and uh, and small distance of the time and it is also called as relay fading small scale fading is also called as relay fading remember this point also it is very very important small scale fading is also called as relay fading so in that case, manke attenuation of the power uh, so dan 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 gurinchi matladukonadi man last scale fading ikkada entante signal of fluctuation suppose signal of fluctuations ane okkaru vaste ela suppose signal of fluctuations vastu more the information so then 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 we call small scale fading antaru general ga din inkoka name entante relay fading so small scale fading anedi affect almost all form of wireless communication din valla mottham wireless communication antatiki affect avutundi so and overcome uh, overcoming them necessary increasing the efficiency so increasing uh, efficiency anedi increase chesi and uh, so decreasing the errors errors in decrease cheyadam valla ee small scale fading problem ni overcome cheyochu ani cheptunnanu anamata so ee small scale fading ane problem ni overcome cheyochu so aithe indulo malli sub concepts unnai kadandi so small scale fading lone so andulo first one fast fading so fast fading anedi enduku ela occur avutundante it occurs mainly due to reflections due to reflections per surface and movement of the transmitter or receiver so movement of the transmitter of receiver so id endu valla fast fading anedi endu valla occur avutundante due to reflections per surface so reflection of the surfaces valla mana fast fading problem fading anedi occur avutundi aithe slow fading slow fading anedi it mainly due to shadowing where large building or geographical structure structures abstract uh, uh, abstract the lvs ante so ee line of sight majjulo ne entante large buildings gaane ilante emaina vaste so manaki akada slow fading problem anada occur avutundi ani cheptunna so multi path fading so it occurs when signal reaches the receiver from various path that is multi path propagation take place so multi path fading can affect all ranges of frequencies starting from low frequencies to microwave frequency so multi path antene transmitter daggar nunchi receiver daggar ki single path lo kaakunda multiple path lo ni information receive avadam multiple path lo ni information anedi receive avadam anamata transmitter nunchi receive okay aithe multi path propagation jarugutunappudu manaki అంటే మల్టిపుల్ ట్రాన్స్మీటర్స్ ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం సో మల్టీపాత్ నుంచి మనకి రిసీవ్ అవుతుంది సో అయితే ఈ మల్టీపాత్ ప్రాపగేషన్ లో మనకి ఇక్కడ మాట్లాడుకునేటట్లుగా అయితే ఆ పర్టికులర్ గా సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాత్ నుంచి మనకు అక్కడ అవుతున్నప్పుడు మల్టీపాత్ ఫేడింగ్ కెన్ ఎఫెక్ట్ ఆల్ రేంజెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే దీని వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మొత్తం ఆల్ ranges of the frequencies ki affect avutund anamata ante like uh, lf frequency degger nunchi lf hf vhf and high frequency very high frequency ultra high frequency next adhe vidhanga microwave frequencies varaku ante low frequency degger nunchi microwave frequency varaku mottham antatiki affect avutundi multi path fading problem valla multi path fading next flat fading so flat fading ante ante suppose నేను ఒక అంటే లైక్ ఒక్కొక్క ఛానల్ దగ్గర ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ వాడుతున్నాను అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ కిలో హెజెస్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలో హెజెస్ ఇక్కడ వన్ మెగా హెజ్ సో ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ మెగా హెజెస్ ఇలా వాడుతుంది సో ఈ ఇలా ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ వాడుతున్నప్పుడు ఫ్లాట్ ఫీడింగ్ అంటే పర్టికులర్ గా మొత్తం అంతటిని ఒక ఈక్వల్ లెవెల్లో ఒక ఈక్వాలిటీ లెవెల్లోని చేసేస్తుంది అనమాట అంటే మొత్తం అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్లో మార్చేస్తుంది అంటే ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్లోని చేంజ్ అవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ గా ఈ ఫ్లాట్ ఫీడింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల సో ఇన్ ఫ్లాట్ ఫీడింగ్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్లీ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఎఫెక్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్లీ ఫ్లాట్ మల్టిపుల్ ఫీడింగ్ causes the amplitude uh, 
flux state over a uh, period of time. So flux state over a period of time. So selective fading and TNT and the particular game in the low, either now, walk at a matram and select a doc at a matram effect. I then selective fading and then mean selective fading and selective fading uh, fading or selective frequency is refers to multipath when so which can be occurred only then matram then get the monkey particular ga selective fading loni. Only a work of frequency range of matter may affect open matter. So, here it is select open no selective matter may and uh, uh, which the that signal can be affected. So, this is manki fading ante anti types of fading range. So, make a doubt in the comment section.